。长孙无忌真的斗不过武则天吗？长孙无忌，字辅基，河南洛阳人，鲜卑族。由于其天资聪颖，加上刻苦好学，他在弱冠之年就有了惊世之才。公元六一七年，唐高祖李渊在太原起兵反隋。长孙无忌随即就投入其麾下，后来他逐步成为了秦王李世民的重要幕僚。由于二人意气相投，又有着姻亲关系，感情是非同一般的。在多年的征战当中，长孙无忌殚精竭虑，不辞辛劳地为李世民出谋划策，也立下了不世之功。特别是他参与策划了玄武门之变，直接把李世民推上了皇位。他成为唐初为大汉江山立下汗马功劳的二十四位功臣之首，他的画像挂在凌烟阁，以供后人瞻仰。唐太宗临终之前，任命长孙无忌为顾命大臣，辅佐唐高宗李治。唐显庆四年，唐高宗李治将自己的亲舅舅长孙无忌削爵，流放至黔州，最终他自缢而亡。长孙无忌落刻不得善终的结局。这与武则天是有极大关系的，武则天也是一个厉害人物。我们详细说一下武则天，她是现在山西文水人，荆州都督武士约的次女。她十岁时进入后宫，为唐太宗才任。她比李治大了四岁，又是唐太宗的小老婆。照理说，李治作为一个皇帝，后宫佳丽三千，什么样的女人没有呢？可是他偏偏就恋上了于情于理都不合适的武媚娘，你说这该怎么办呢？有人说武则天性格刚烈而理智，生性懦弱，肯定想要有这么个烈女子陪伴左右，帮助自己，照顾自己。更何况武则天天生丽质，国色天香温，晚成熟方方面面都很合理智的口味。她是理智梦寐以求的女人，为了这个心爱的女子。李治豁出去了，他不管天下人怎么看，他先是让武媚娘还俗，然后接近后宫，纳为嫔妃，封为昭仪。此时的武昭仪不仅仅满足于李治的宠爱，他需要在后宫得到更高的地位。李治自然也是心领神会的，本来他就一直不喜欢王皇后，现在有了武则天，他就想废掉王皇后，改立武则天为后。他担心以舅舅为首的大臣们的反对，便携武则天到长孙无忌家中宴野，而且以皇后无子来暗示。这长孙无忌假装不明白高宗的意思，是东拉西扯，搞得高宗心性而归。由此我们也可以看出，长孙无忌想通过掌控外甥来掌控权力，使自己处于一人之下、万人之上的位置。公元六五五年。高宗召长孙无忌、李继于志宁、褚遂良等人入殿，征求他们对改立皇后的意见。李继采取明哲保身的态度，借口有病，溜之大吉。于志宁磨弄良，可不明确表态。而长孙无忌和褚遂良是坚决反对，没有一个人支持。该怎么办呢？都说色胆包天啊！李治这个平时看起来懦弱寡断的人。在对待武则天这个心爱的女人上，他可真的是不管不顾了。公元六五五年十月，高宗下诏废王皇后，十一月就立武则天为皇后。在这次皇后废立的事件当中，武则天对长孙无忌一党，不仅心生怨恨，更认为他们是自己前进路上的一块绊脚石，比喻除之而后快。最后，唐高宗听从武则天的枕边风将。长孙无忌决绝流放，逼死了自己的亲舅舅。其实长孙无忌并不是真的斗不过武则天，长孙无忌不是输给了武则天一个人，而是败给了武则天背后的李治，败给了那个统治中国两千多年的皇权。长孙无忌没有篡位夺权的心思，他就想永远当一个权臣，而这种思想和皇权碰撞时，旗箭射出的火花就足以把他打败了。欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。